امشب در 24 خبر فوری ایران اینترنشنال دریافت یک مرد ایرانی آمریکایی دیگر هم در ایران بازداشت شده حالا شماره شهروندان آمریکایی بازداشت شده توسط جمهوری اسلامی به پنج نفر رسیده همزمان با نگرانی از افزایش نظامیان آمریکایی در خلیج فارس و بالا رفتن احتمال درگیری روسی از فشارهای تازه غرب بر ایران انتقاد کرد تحقیقات غذای علیه ترامپ تلاشی برای متوقف کردن کارزار انتخاباتیش اکثریت آمریکایی ها در نظرسنجی سی بی اس نیوز اعلام کردند از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد این یک خبر فوری است بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر سر جهان سلام و وقت بخیر ایران اینترنشنال دریافته از حدود دو ماه پیش یک شهروند ایرانی آمریکایی دیگه هم در ایران زندانی شده این فرد احتمالاً چهارمین شهروند آمریکایی که جیک سالیبان مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشتر غیر مستقیم بهش اشاره کرده بود پیشتر گمان میرفت شاید نفر چهارم شهاب دلیلی باشه که کارت سبز یا اقامت دائم آمریکا رو داره ولی حالا ایران اینترنشنال میتونه تایید کنه که نفر چهارم فرد دیگری پیشتر هم روزنامه خراسان از بازداشت یک زن ایرانی آمریکایی خبر داده بود به این ترتیب شمار کل شهروندان آمریکایی بازداشتی در ایران حالا به پنج نفر رسیده دیروز وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره گزارش پنجمین زندانی با خودداری از ارائه جزئیات گفت تمرکز اونها بر آزادی همه آمریکاییانیه که به طور غیرقانونی بازداشت شدند همطور که بهتون گفتم خبری فوری هستش که ایران اینترنشنال به اون دست پیدا کرده که یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار دیگر هم در ایران بازداشت شده حرف از این بود که پنج نفر در ایران بازداشت هستن اما گمان میرفت که نفر چهارمی که جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید به طور غیر مستقیم به او اشاره کرده بود آقای دلیلی باشه ولی حالا میدونیم که این فرد چهارم کس دیگری است آقای دلیلی شهروند آمریکا نیست ولی کارت سبز یا اجازه اقامت دائم آمریکا رو داره اینجا در استودیو به من آرش آرامش اوقدان و کارشناس امنیت ملی پیوسته به نظر میاد که این تعداد قابل توجه آمریکاییانی که در ایران دارن بازداشت و زندانی میشن یه جورایی مذاکرات ایران و آمریکا هم سر تبادل زندانی ها به گره انداخته موقع بازداشتی که شما متهم باشید تفهیم اتهام بکنن بهتون وکیل بدن بیارن شما رو بگم مشکلتون چیه کی فرخواستی بیارن اینا گروگانن بازداشت نیستن سیستم قضایی یا سیستم ناعدالتی جمهوری اسلامی نه اینها رو ارزشون که فرخواستی صادر شده نه تفهیم اتهامی شده نه اجازه وکیلی دارن که وکیلی خب شما دیگه بالاخره سیستم قضایی جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست سوال دوم اینه که خب بر اساس اینجا یک همکاری بین سیستم های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی سازمان اطلاعات سپاه وزارت اطلاعاتش و همینطور قوه قضاییه بریم سر قضیه برخورد ایالات متحده با این قضیه از طرف ایالات متحده یک سیاست کلی داره که میگه با تروریستی کلا با گروگانگی مذاکره نمیکنم از طرف دیگه شهروندانش شهروندایی که آمریکایی هستند سیتیزن یا شهروند ایالات متحده هستن اونجا گیر افتادن سوای از اینکه سابقه اینها چی هست سوای از اینکه اصلا چرا مردم رفتن ایران سوای اینکه رفتن اونجا خانواده ببینن دوست آشنا و غیر و زالق بالاخره اینها در ایالات متحده یا حتی در ایران ولی در خاک ایالات متحده عزیزانی دارند پدر مادر برادر خواهر همسر فرزند و اونها چشم به راه اینهاست پس ببینید یک مسئله بغرنجی است از طرفی مسئله این است که شما هر وقت که به گروگانگیر به یاغی به کسی که آمده خانه شما دزدی آدم ربایی کرده یا شما رفتید خانه اون بعد شما اونجا رو حبس کرده گروگان گرفته باش مذاکره میکنید شاید این شخص جریتر بشه و مثلا همین الان جمهوری اسلامی عملا داره استفاده میکنه از مسافرینی که میرن ایران به عنوان ژتون بازی به عنوان پوان ولی تا حالا جواب داده براش دیگه متاسفانه داده دقیقا بعد شما میبینید روند جمهوری اسلامی هم همینطوره هر وقت که میاد جای نیاز داره در اون روند کره شمالی رو میره هر وقت که میخواهد کره شمالی هر وقت میخواهد مثلا برای قز... برنامه قضا مقاومت برنامه قضایی جم... قضا منظم تغذیه است قضای دیگه قضا نیست و شور میخواهد چیز زیاده تری بگیر از ذات متحده یا متحدین غربی شروع میکنه به بمباران کردن مناطقی با توپخانه یا شروع میکنه رژه رفتن در پیونگان جمهوری اسلامی عملا دوباره با تحرکاتش در خلیج فارس که حالا میگه سر قضیه ابو موسی است غیر از که اون هم اتفاقا اونهایی هم که نگران تمامیت ارضی ایران هستند جمهوری اسلامی با همین کاراشه که در تمامیت ارضی اون کشور هم به خطر میندازه اگر اتفاقی جرقه شعله ای در خلیج فارس بیفته 
نیروی دریایی سپاه و نمیدونم اینها واقعا از لحاظ قدرت مقابله کلاسیک گفتم مثل فیلم میمونه و پای موچه قابل مقایسه نیست برگردیم سر قضیه همین گروگان های هستن به عنوان ژتون دارن استفاده میشن شما هم درست میگه داره یک اهرم فشاره از اون طرف ایالات متحده نمیتونه جلوی شهروندشو بگیره برای سفر شما میتونید دیگه نرید الان فکر کنم کاتگوری 4 هم هست ایران که میگه آقا نرید خطرناکه ولی جلوی شهرفنداشو حتی برای سفر به کره شمالی هم نمیتونه بگیره حتی جلوشونه برای رفتن به کوبا هم نمیتونه بگیره برگشتن ممکنه بگه آقا چرا رفتی اینجا که قرار نبود بری ولی خروج از مملکت رو که یک از حقوق تعینی حق سفر بین ایالات و حتی خارج از ایالات هست بین ایالات و خارج از ایالات هست یک از حقوق تامین شده در قانون اساسی است به خاطر همین این بحث بسیار بغرنجیه و از طرفی هم جمهوری اسلامی داره قشنگ از این به صورت بسیار پلیدی خب ماهیت این رژیم هم هست از اون داره استفاده میکنه اگر تازه به ما پیوستی داریم خبر فوری رو دنبال میکنیم که گزارش های به دست ما رسیده که یک شهروند ایرانی آمریکایی دیگر هم در خاک ایران در بازداشت هست این چهارمین نفری هستش که احتمالا آقای جک سالیوان بهش اشاره میکرد دیروز هم احتمالا در جریان هستی روزنامه خراسان حرف از بازداشت یک زن ایرانی آمریکایی دیگر زد به این ترتیب تعداد کل بازداشتی ها به پنج نفر رسیده همکار اردوان روزبه از مقابل وزارت خارجه آمریکا هم به ما پیوسته با جزئیات بیشتر اردوان میدونم که وزارت خارجه خیلی به پرسش های ما جواب روشنی نداد چه اطلاعات بیشتری دادن یا سکوت اختیار کردند خب من تمام کنفرانس خبری وزارت خارجه رو دنبال کردم درست در همین جا تقریبا میتونم بگم وزارت خارجه به همه چی اشاره کرد امروز سخنگوی وزارت خارجه جز این مسئله ما در کنفرانس خبری امروز در ارتباط با نیجر اوکراین حتی سودان و وضعیت پاکستان هم چیزایی شنیدیم اما در ارتباط با مسئله گروگانگیری که حالا میدونیم در واقع تازه نیست ولی حالا میدونیم که اتفاق افتاده هیچ صحبتی نکرد و پرسش هم در این زمینه نشد سکوت وزارت خارجه به نظر من فرداد هدفمند هستش وزارت خارجه در مورد اتفاقات این چنینی دفعه اولی نیستش که سکوت میکنه و معمولا در پس یک درز اطلاعاتی یا به حال رسوایی هستش که شروع میکنه به پاسخ دادن یا طرح موضوع کردن همون جوری که ما میدونیم اشاره که دیروز روزنامه خراسان کرده و ستون نویس روزنامه خراسان در واقع یک کد فنی هستش که به نظر من جمهوری اسلامی داده بار دیگه جمهوری اسلامی وقتی که در تنگنا قرار گرفته از ابزارهای فشار این چنینی داره استفاده میکنه ما میدونیم شهروندان آمریکایی اولویت اول هستن برای ایالات متحده آمریکا و هر از گاهی جمهوری اسلامی وقتی در مذاکرات به آنچه که میخواد نمیرسه برگ تازه رو رو میکنه گزارشی که دیروز جمهوری اسلامی در واقع روزنامه خراسان منتشر کرده بیانیه هستش که خود جمهوری اسلامی انگاری داره میده اون داره تاکید میکنه که علاوه و حالا ما امروز میدونیم که حتی اون فرد تا الان فکر میکردیم شهاب دلیلیه ولی شهاب دلیلی هم نیست و یک فرد چهارم شهروند آمریکاست امروز ما میدونیم که حالا پنجمین نفر هم دو هفته قبل اسیر شده این نشون میده که جمهوری اسلامی در صدد حفظ شرایط موجود برای حرکت به سمت یک جریان صلحآمیز نیست به دلیل اینکه درست در زمانی که مشغول مذاکره هستش شما میبینید که این دستگیری ها ادامه داره و چنین اتفاقاتی داره میفته من من فکر میکنم شاید توقف وزارت خارجه آمریکا مذاکرات وزارت خارجه آمریکا با ایران به این دلیل که باور دارن به نظر میرسه این اتفاق اتفاق آخر نخواهد بود فردا ممنونم از تو اردوان روز به همکارم از روبروی وزارت خارجه آمریکا همینجا در واشنگتن دی سی همچنان آرش آرام جوگان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما هست برای دولت آمریکا هم شرایط خیلی پیچیده ای اینطور نیست برای که مثل مثلا بحث هسته نیستش که بگم ما فعلا رهاش میکنیم همونطور که خودتون هم اشاره کردید شهروندان این کشور هستن که در یک کشور متخاصم بازداشت هستن میدونیم که مذاکراتی در جریان بوده الان آقای معلی فعلا از کارش برکنار شده ایران به نظر تعداد بیشتری رو داره بازداشت میکنه خیلی وضعیت دشواری برای دولت بایدن وضعیت دشواری اول من میخوام اینو نقشه رو رسم بکنم که خب مسئله ایران ممکن یک مسئله مهمی هست برای نه فقط دولت آقای بایدن بگیم با آمریکا به عنوان یک سیستم مسئله مهمی هست ولی اون اولویت چین و اوکراین در روسیه و حتی تایوان رو هم نداره اینو باید در نظر داشت مسئله دوم دولت بایدن حالا چه درست چه غلط اومده مسئله مذاکره هسته‌ای رو با مسئله تحرکات دیگه جمهوری اسلامی و مسئله شهروندایی که ایالات متحده در ایران گروگان گرفته شدن رو از هم جدا کرده به نظر من اینها به هم پیوسته است جمهوری اسلامی گروگان میگیره که سر میز مذاکره هسته‌ای اهرم فشار داشته باشه جمهوری اسلامی میاد از هشت شعبی از گروه های حوثی از نمیدونم 
جهاد اسلامی و حماس حتی از گروه های متخاصه حتی الان میبینید که اوضاعش با طالبان هم حتی بد نیست یعنی از کابل بگیرید تا بیروت گهگاهی از باکو حتی تا سنعا دست میزنه به دخالت دست میزنه به تحرکاتی که گروه های حالا نیابتیش چه گروه های شیعی و گهگاهی گروه های غیر شیعی برای اینکه نشون بده که میخواد اینجا از این به عنوان ژتون مذاکره استفاده بکنه در نهایت و در نتیجه این هست ماهیت جمهوری اسلامی ماهیتی است انقلابی ماهیتی است ضد غرب ضد نظم جهانی ضد اسرائیل ضد ایالات متحده ماهیتی است انقلابی یعنی چی ماهیت انقلابی یعنی با تجارت آزاد مخالفه ماهیت انقلابی یعنی اگر تانکر نفت دارد میاد اگر مردم میخوان زندگی متوسط به بالا داشته باشن با این قضیه مخالفه حالا موشک یا میزنه به آرامکو یا میاد پهباداش رو میاره جای دیگه مش چیز کنه کسی گفته چند وقت پیش که آره اینا اگه بخوان تنگی و هرمز رو میتونن ببندن این کارو سعی کردن بکنن سال 60 رفت در عرض یک بعد از ظهر تمام نیرو دریای ایران غرق شد آخه ببینید یعنی بعد اینجا منطق رو رعایت کرد دیگه میگه میاد آدمو بی گناه به خاطر کارهای و و عدم محاسبه درست جمهوری اسلامی اینجا جانشون خانهشون مالشون زندگیشون برباد خواهد رفت تنگی هرمز رو خواسته حمله میکردن به نفتکش هایی که زیر پرچم ایالات متحده نفتکش کویتی و غیره که خاصا رد بشن و هم سهند غرق شد هم سبلان غرق شد ناوچای جمهوری ارتش ایران بودن و الان هم که خب خلیج فارس و تنگی هرمز و این سه جزیره ابو موسی و تنبین دست نیروی دریایی سپاه اینم تاکید میکنم دست ارتش نیست دست نیروی دریایی سپاه هست اینها واقعا آیا فکر میکنن میخوان تنگی هرمز رو ببندن ده دقیقه یک روز یک روز یعنی آیا بزرگترین نیروی دریایی که تاریخ تا حالا به خودش دیده ایالات متحده فقط به تنهایی به اضافه متحدین استرالیایی فرانسوی بریتانیاییش به اضافه متحدین دیگه که در خود منطقه داره آیا اجازه خواهند داد آبرایی که در صد بسیار زیادی از نفت و سوخت جهان ازش رد میشه توسط دولتی بسته بشه اگر این کارو بکنن پس برای چین میخواد با تایوان چی کار بکنه اگر این کارو بکنن برای قدرتی که قدرت منطقه‌ای اونم قدرت منطقه‌ای غیر کلاسیک حساب میشه نه قدرت بین المللی موقع میخوان جواب کره شمالی و چین و پس فردا اگر ایالات متحده بگیم با هند مشکل نه حالا استراتژیک ولی مشکل کوتاه مدت پیدا کنه اون موقع چطور همه اینا بحثی که امروز رو فقط نبینید باید این توپ فوتبال رو 20 متر 5 متر 10 متر تو زمین حریف دید فقط جلوی پای خود تعریف و تعبیر نکرد و نکته آخر به نظر من هنوزم که هنوزه در ایالات متحده و در هر دو حزب و در هر دو حزب این فکری که جمهوری اسلامی به صورت ماهیتی باش نمیشه که نارومد رو جان افتاده یعنی شما حتی در باز بیشتر در حزب دموکرات کمتر در حزب جمهوری خواه ولی در اونم هست مثلا خود آقای ترامپ گفته بود من بیام ظرف چه 20 روز 6 ماه یک ماه چی چی بهترین دوباره دیل رو بهترین مذاکره رو میگیرم وضعیت بایدن هم که اینه دیگه این هم که دیگه تعریفی نداره و تا موقعی که این هست ولی موزه جمهوری اسلامی الان 44 سال مرگ بر آمریکاست این مسئله هست تا موقعی که یک همچون حکومتی با ماهیتی انقلابی است ماهیت انقلابی یعنی دقیقا همین ماهیت انقلابی یعنی همین لذت بردن از ایجاد مشکل و سنگ انداختن در نظم جهانی چون به بحث نظام اشاره به بخش طرفتون رو قطع می‌کنم اینم می‌خوام ازتون بپرسم نزدیک 3000 نیروی ارتش ایالات متحده آمریکا الان در منطقه هستند در دریای سرخ حرف از این هستش که نیروهای آمریکایی رو کشتی های تجاری مستقر بکنن برای امنیت دریا نوردی چقدر فکر می‌کنید اینها نشان دهنده این هستش که چنگ و دندانی دارن به جمهوری اسلامی نشون میدن که دیگه حاضر نیستیم با مسالمت و با مذاکره و با دیپلماسی باد میدونید یکی از دفعات قبلی که ایالات متحده نیروهای زبده تفنگدار دریایی اینا تفنگدار نیرو دریایی نیستن تفنگدار دریایی ما نیست سوی کشتی آورده بود کی بود در بحبه جنگ جهانی دوم کشتی های غیر نظامی و تجاری را مجهز میکرد یا به اسکورت کورویت اسکورت نظامی اسکورت دریایی یا درش نیروی مسلح میذاشت این بعد یک نشان یک چراغ یک نور بز... نورفکن بزرگی باشه که نشون بده که به کجا داریم میریم به کدوم سمت داریم میریم و اون موقع هم ببینید این زیر دریایی های آلمان بودن که شروع میکردن یا حمله کردن به کشتی های تجاری یا کشتی ها رو توقیف کردن و بار اونا رو خالی کردن برای اینکه خودشون از اون استفاده کنن جمهوری اسلامی الان میاد در آبهای بین المللی نه آب راه خودش در آبهای بین المللی کشتی تجاری که زیر پرچم کشور سالس و رابا خامس داره نه آمریکا پرچم آمریکا است نه پرچم سعودیه نه پرچم اسرائیل نه پرچم کویت پرچم کشورهای سالس و رابا خامسه میاد اینها رو میگیره سوار میشه توقیف میکنه 
و عملا یک هایبریدی هست از بین به قول معروف سپاه پاسداران و دزدان دریایی و شاید بگیم دزدان دریایی انقلاب اسلامی یک واژه بهتری باشه یک تعبیر بهتری باشه در صورت این رو بدونن در نکته آخر عرض کنم معمولا جنگ خیلی از اختلاف و نزاع‌های بزرگ نظامی با برنامه ریزی قبلی خیلی ها اتفاق نیفتاده یک جرقه است که جنگ ویتنام رو بی اف تانکن اتفاق خلیج تانکن اتفاق افتاد یک جرقه است که جنگ های بسیار بزرگ و جنگ های فرسایشی طولانی نه فرسایشی از اینکه طرفین این نتون... نه یک طرف کاملا نابود میشه از لازم نظامی ولی حکومت جمهوری اسلامی خب ممکنه ساقط نشه امریکا که نمیاد نیروی نظامی پیاده بکنه برای سقوط ساق... کاری که با صدام کرد ولی بالاخره در نظر داشته باشید که خیلی موقع یک آتش جنگ به صورت خود به خود یعنی به صورت اتفاقی با یک همچین حوادثی میتونه زده بشه هرچند که طرفین تقویت قوا میکنن ولی نمیخوان واقعا با یک جنگ تمام عیار علیه هم بشن ممنونم از شما رش آرامش حقوقتان و کارشناس امنیت ملی وزارت خارجه کانادا در ادامه تحریم های بین المللی علیه مقامات ایران از 13 همین بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی خبر داده از پاییز پارسال و با شروع اعتراضات در ایران این 13 همین بسته تحریمی اتوبا علیه جمهوری اسلامی ملانی جولی وزیر خارجه کانادا دلیل اعمال تحریم های تازه رو فعالیت های جمهوری اسلامی خونده و گفته حکومت ایران ناقض فاحش و سازمان یافته حقوق بشر شهروندان در ایران و همزمان صلح و امنیت بین المللی رو هم به شدت تهدید میکنه همکارم بردی افشین در تورنتو از این تحریم های جدید جزیات بیشتری به ما میده مشخصا دو چیز رو هدف قرار دادن یکی اونهایی که به زعم دولت کانادا عامل نقض فاحش حقوق بشر در داخل ایران علیه مردم ایرانن و دوم اونهایی که تلاش میکنن که کمک کنن به روسیه در جنگش با اوکراین و وقتی به این لیست هفت نفر نگاه کنیم اگه آیا احمدیان رو کنار بگذاریم که از خورداد ماه به عنوان دبیر عالی شورای امنیت منصوب شده در این لیست میبینیم که در واقع این دو دستگی رو میبینیم مثلا ما شاهدیم که یک اعضای هیئت مدیره شرکت ایمن صنعت زمان افرا در اون گنجونده شدند که این شرکتی که ظاهرا برای در واقع تولید خودروهای مثلا دارای سردخانه ساخته شده اما میدونیم که این شرکت کمک کرده به ساخت خودروهای زرهی که در سرکوب مردم معترضی نه ماه گذشته در سراسر ایران ازشون استفاده شده و این که نام عبدالکریم بنی ترافی دیده میشه که او پیشتر رئیس سازمان صنایع هوایی ایران متعلق به نیروهای مسلح بود و الان رئیس شرکت صنایع هواپیمایی ایرانه و به غیر از او با هم تعدادی از اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع هوایی قدس دیده میشه که این هم شرکتی است که سابقه ای طولانی در ساخت پهپات ها رو داره از دهه 60 خورشیدی در جنگ ایران و عراق تولید کننده پهپاد هواپیمای بدون سرنشین بوده و الان تصور میشه که خب در جنگ روسیه در اوکراین کمک میکنه به حمله نظامی روسیه به اوکراین و مشخصا این دو بخشیه که کانادایی ها مورد هدف قرار دادن و به تاکید ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا این همسوس با تحریم هایی که حالا بریتانیا اعلام کرده و بعدا ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام اعمال خواهند کرد و اعلام خواهند کرد و اعمال بردی افشین بود از تورنتو گزارش میداد روسیه با انتقاد از فشارهای اخیر غرب علیه جمهوری اسلامی اونها را غیر قابل قبول خونده روسیه گفته مسکو و تهران معتقدند که عدم اجرای برجام ناشی از سیاست فشار حد اکثریه که توسط آمریکا و بقیه کشورها دنبال میشه وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفته توجه اصلی این کشور به چشمانداز برجام معطوف و قصد تهران و مسکو تلاش برای احیای کامل این توافق مهمه روسیه گفته هنوز هیچ جایگزین منطقی برای اجراع برجام وجود نداره همزمان با وارد شدن بیش از سه هزار ملوان و تفنگدار دریایی آمریکا به خاورمیانه نگرانی ها درباره خطر وقوع درگیری احتمالی بیشتر شده بعضی از تحلیلگران سیاسی به رسانه ها گفتند که دولت بایدن با ادامه فشارهای سیاسی علیه تهران فضا رو ملتهبتر کرده و حالا با استقرار این نیروهای جنگی تنش در روابط هم بیشتر شده همکار امارش علایی از کنگره آمریکا با ماست و همینطور فرزین ندیمی کارشناس امور نظامی و دفاعی اینجا در استودیو با آرش شروع میکنم آرش دست کم روی تصویر خیلی مشخص هستش که تنش به شکلی فضاینده داره میره بالا این بالا بردن صدا تا عدد 11 هست یعنی در حالی که ما اصلا تا حالا نشینده بودیم از دولت بایدن که چگونه تهدید نظامی درخوری 
یا تحلیل نظامی که حالا یه جوری به واکنش وادار کنه جمهوری اسلامی رو تا حالا نشینده بودیم از دولت بایدن که بخواد همچین حرکتی انجام بده فرستادن سه هزار توفنگدار نیروی دریایی آمریکا روی عرشه کشتی های مختلف همجور که آرش آرامش عزیز گفت برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم مطبوعات آمریکایی گزارش میدن که این گردان که گردان 26 همه هوادریایی نام دارد عملیاتی شده است برای اولین بار گردانی در یک دهه اخیر عملیاتی شده یعنی چی؟ یعنی اگر وارد درگیری بخوان بشن احتیاج ندارن زنگ بزنن از افسران مافقشون اجازه بگیرن اگر صلاح بدونن در موقعی که روی عرش اون کشتی ها هستن باید وارد درگیریشن بدون اجازه از موافق میتونن وارد درگیری بشن واضحاً سیگنال مشخص به جمهوری اسلامی است و اخبار در این مورد هم الان در آمریکا یواش یواش مطبوعات دارن راجع به سوال میپرسن یادمون نره داریم در یک جوی صحبت میکنیم جو مطبوعاتی در آمریکا که اخبار مربوط به آقای ترامپ و دادگاهش و دادگاه قبلیش و دادگاه بعدیش و پسر رئیس جمهوری آمریکا با این جلساتی که در کنگره دارن راجعش میسرن و اخبار بسیار عجیب غریبی که از اون در میاد کاملا تحت تاثیر قرار گرفته این خبر تقریبا مدفون شده است بخش دیگری از این داستان که من میتونم بهش اشاره کنم به عنوان یک تحلیل این است که شما نگاه کنید ببینید چهل روز دیگر سالگرد مهسا امینی است قرار بود مملکت شلوغ باشه دوباره بریزه و هم آیا این یه پاس گل هست که دولت بایدن دارد میدهد به جمهوری اسلامی طبق اون پاس گل هایی که قبلا دموکرات ها بارها داده اند یک درگیری نظامی در خلیج فارس تمام اعتراضات در ایران میتونه تحت تاثیر قرار بده جو امنیتی میشه ناگهان وارد جنگ شده این دیگه حالا رفتن تو خیابون شوهر دادن میشه معادل این که شما با نیروی دشمن دارید همکاری میکنید و این وضعیت هم برای دولت بایدن خیلی بد نیست همونجوری که ما بارها هم گفتیم اینجا در کنگره آمریکا دو حزب جمهوری خواه دموکرات خواهان یک پاسخ سریح نظامی به جمهوری اسلامی هستند امنیت دریایی هم یکی از پایه های اصلی تجارت کاپیتالیست ایالات متحده آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم هست هر کشوری اونو بخواد تهدید بکنه باید ایالات متحده پشتش دارد بنابراین اگر درگیری نظامی هم صورت بگیرد در این مورد هم روسیه خوشحال خواهد شد در حالی که در اوکراین گیر کرده هم عربستان سعودی خوشحال خواهد شد هم اسرائیل خوشحال خواهد شد خیلی خوشحال خواهند شد از این قضیه و نف خواهند برد و الان سوال هم در این مورد زیاد هست امروز از خانم ساندرا سینگ سخنگوی پنتاگان پرسیدن حاضر نشد هیچ گونه اطلاعاتی به خبرنگاران بده ممنونم از سوال رشد علیه خبرنگار ما در کنگره آمریکا فرزه ندیمی همچنان اینجا در سدیو با ما هست میخوام برسم سر اون بحث فرستادن نیروهای آمریکایی روی کشتی های تجاری حدود پنجات تا کشتی عظیم هر روز از تنگ هرمز فقط عبور میکنن چقدر اصلا عملی هست به نظرتون که ایالات متحده آمریکا بخواد روی همه اینها یا بخش قابل توجهی از این کشتی های بین المللی نیرو پیاده کنه کار آسونی نیستش همطور که گفتین ترافیک کشتیرانی در آبروهای منطقه خیلی شدید هستش ولی از طرف دیگه آمریکا به نظر میرسه که در این مرحله این حفاظت رو میخواد محدود بکنه به کشتی هایی که یا پرچم ایالات متحده رو دارند یا خدمه اطباع آمریکا جز به خدمه اون کشتی هستند یا اینکه شرکت های آمریکایی اون کشتی آپوریت میکنن یا مقصد بار این کشتی آمریکا یا داره از آمریکا میاد به اینجا حالا پرچم بکنان ما بقیه اینا میتونه شامل بسیار از کشتی بشه ولی کشتی تجاری معمولا خیلی پرچم آمریکا رو استفاده نمیکنه خب نمیکنم ولی مثلا ب... مثلا یکی از کشورهایی که پرچمش بسیار مورد استفاده قرار میگیره مارشال آیلند جزیره مارشال هستش که به عنوان یک کشور تحت الحمایه آمریکا وظیفه حفاظت از این کشور و همینطور کشتی هایی که پرچم جزیره مارشال رو دارن هم با آمریکا هستش و خیلی از این کشورها میتونن با یک توافق دو جانبه با آمریکا این چنین مسئولیت مشابهی رو به آمریکایی ها بدن حالا منتظر این هستن که, جا... که چه شرکت هایی چه مؤسسات کشتیرانی درخواست این حفاظت رو از نیروی آمریکایی بکنن ولی به نظر میرسه که اونقدر مسئله جدی هستش که یک قسمتی از این نیروی ویژه که روی ناو یو اس مستقر هستش چند روز پیش با به وسیله هواپیما به بحرین منتقل شده و مشغول دیدن و آموزش های خاصی هست. البته میدونیم که این یگان اعزامی 26 ام تفنگدار دریایی که روی ناو باتان هست 
آموزش های ویژه دیده به عنوان یگان ویژه محسوب میشه و دقیقا تنها نیروی واکنش سریع فرماندهی های منطقه آمریکا در آفریقا اروپا و خاورمیانه هستش و به طور ویژه برای مقابله نه تنها با تهدیدهای تروریستی بلکه با یک نیروی متخاصم مشابه نیر پیر آموزش دیده مثلا با روسیه در نتیجه حضور در منطقه پرتنش مثل خلیج فارس در از عهده این نیروها قاعدتا باید بر بیاد این نیروها آموزش های نه ماهه خیلی فشوریه دیدن و گواهی نامه عملیات ویژه رو دریافت کردن و به نظر میرسی که برای این معمولیت هم از جمله نجات گروگان ها، نجات کشتی ها و تصویر کشتی ها آمادگی داشته باشند به نظر میرسه که یکی از وظایف که اینا ممکنه داشته باشند اینه که کشتی رو از تسخیر نیروهای مثلا سپای پاسداران خارج بکنند که البته با توجه به مقررات درگیری که به اونا داده میشه و امکاناتی که دارن و نوع تسلیحاتی که ممکنه همراه داشته باشن ممکنه کار چندان آسونی نباشه باید دید که به چه ترتیبی چه کیفیتی خواهد داشت این حضور سه هزار نفر تعداد قابل توجهی چطور ارزیابی میکنید این همه نیرو فرستادن به منطقه البته به طور دقیق حدود 2400 نفر نیروی رزمی هستند کار خب طبیعتا نشون میده که تعهد آمریکا رو و درخواستی که فرماندهی مرکزی از پنتاگون کرده که این تعداد نیرو رو به طور خاص به منطقه اعزام بکنن در این حوزه داشته باشن البته میدونیم که این نیرو به احتمال خیلی زیاد وارد خلیج فارس نخواهد شد در جایی در آبهای شمال در حقیقت جنوب دریای عمان و دریای عرب مستقر خواهد شد ولی آمادگی نخواهد داشت که هر چه سریعتر نیرو بفرسته به امارات برای نمونه و این نیروهایی که در کشتی ها حضور خواهند داشت به طور مرتب بین بحرین و ناوای آمریکایی در تردید خواهند بود ولی به نظر یعنی دریای سرخ الان موقت هست بله در دریای سرخ در حال عبور از دریای سرخ هستند و فکر می‌کنم چیزی حدود جنوب عمان محل استقرار اینا باشه ولی اون نیرویی که قرار مستقر بشه اعزام بشه به کشتی ها احتمال زیاد از بحرین این کار انجام خواهند همین هول و هوش حالا 3000 یا 2400 اونطور که شما دقیق‌تر گفتید برای چه نوع عملیاتی به حالت بالقوه میتونن آماده باشن خب این عملیات شامل عملیات ضد تروریسم رهایی گروگان مقابله با تسخیر کشتی ها آزاد کردن کشتی ها و همینطور تصرف کشتی ها میشه و عملیات دیگه ای که خب شاید مقابله با آماده کردن محیط محیط رزمی مثل سرپل ها در سواحل برای اعزام نیروهای بیشتر میشه در صورتی که نیاز باشه این نیروها در یک محیط رزمی مثل جزایر در سواحل بخوان درگیر بشن اینا میتونن به قول معروف اون نوک پیکان تهاجم به برای یعنی ظرفیت درگیری گسترده تر دارم ظرفیت درگیری گسترده تر رو در صورتی که پشتیبانی لازم بشه میتونن داشته باشن تا که عرض کردم محیط رو آماده میکنن یا اون تصرف سرپل اصلی رو انجام میدن تو اینکه نیروهای بیشتر به وسیله مثلا هلیکوپترهای وی 22 به منطقه اعزام بشن ولی این نیروها توانایی های ویژه دارن که در فکر کنم 15 سال گذشته توفنگ دارن در یه چنین یگانی و به این شکل آماده نداشتن دلیل این که این رو میپرسم این هستش که میخوام حدس بزنم مثلا نظامیان ارشد ایران سپاهیان ارشد اگر میرن در بیت خامنه به او چه میگن ارزیابیشون چه میتونه باشه از این خب طبیعتا سپاه پاسداران به ویژه و تا حدی ارتش نسبت به توانایی خودشون اطمینان خیلی زیادی دارن اونا میگن که خب اگر اونا دارن 2400 تا نیروی توفنگدار دریایی ویژه میفرستن به منطقه ما هم نیروهای ویژه ای داریم در جزیره فارور برای نمونه که نیروهای ویژه توفنگداران دریایی نیروهای مخصوص دریایی هستند که اینا هم میتونن در صورت که دستور بگیرن به کشتی تصرف بکنن کشتی استانا امپرور رو اگه یادتون هستش در 20 جولای 2019 به وسیله نیروهای ویژه سپاه پاسداران تصرف شد اگر از دو طرف این مصمم باشن که به اون هدفی که بهشون ماموریتی که بهشون داده شده عمل بکنن طبیعتا این میتونه یک درگیری ایجاد بکنه بر سر یک کشتی و در نتیجه نیروهای کمکی که از دو طرف اعزام میشن ممکنه باعث تشدید سریع اوضاع در منطقه و احیانا یک درگیری منطقه‌ای بشه ممنونم از شما فرزین ندیمی کارشناس امور نظامی و دفاعی 
بعضی گزارش ها میگن فعالیت های گروه شبه نظامی واگنر در جهان به مشکل تازه آمریکا و ناتو تبدیل شده به گفته کارشناسان نظامی با اینکه هنوز اطلاع دقیقی از برنامه های نظامی این گروه در مرز با اوکراین در دست نیست اما ماهیت و حضور اونها در بلاروس تهدیدی همیشگی برای امنیت اوکراین محسوب میشه بنابر گزارش ها در حال حاضر حدود چهار هزار شبه نظامی واگنر در بلاروس مستقرند و بخش بزرگی از اونها به زودی یا باید برتش روسیه در جنگ با اوکراین ملحق بشن یا برای نیازهای نظامی روسیه به آفریقا برن ادگار سینکوویچ رئیس جمهوری لتونی در بازدید از مرز بلاروس با این کشور گفته ناتو و اتحادیه اروپا باید بیش از همیشه مراقب فعالیت های گروه واگنر باشن تقریبا از دو سال گذشته از اوت 2021 حجم قابل توجهی از تحریکات وجود داشته فکر می کنم ما باید برای انواع تحریکات احتمالی در آینده آماده باشیم به خصوص اکنون که اخبار مربوط به واگنر مزدوران مستقر در بلاروس را می بینیم دوستان ما و متحدان ما در ناتو و اتحادی اروپا باید درک کنند که جنگ ترکیبی کمترین سناریوی ممکن و عملیات نظامی کلاسیک است که اتفاق خواهد افتاد من فکر می کنم عملیات ترکیبی محتمل ترین سناریویی است که باید روی آن حساب کنیم همزمان وزیر خارجه آمریکا به بی بی سی گفته روسیه یا گروه واگنر نقشی در کودت های نیجر نداشتند اما به دنبال استفاده از بی ثباتی در این منطقه هستند آنتونی بلینکن گفته مدارک نشون میده رهبران کودتا از شبه نظامیان واگنر که در کشور مالی همسایه نیجر حضور دارند کمک خواستند به گفته آقای بلینکن گروه واگنر هر جایی که رفته مرگ و ویرانی به همراه برد حسین آریان کارشناس امور نظامی و راهبردی در نیوکاسل و کامران متین تحلیلگر امور بین المللی از برایتون با ما با آقای آریان شروع میکنم ما آقای آریان نگرانی های زیادی در مورد گروه واگنر وجود داره ولی خب کارفرمای اصلی اونها یعنی دولت مسکو روابط خیلی حسنه دیگه با این گروه نداره در چنین شرایطی چه آینده ای رو میبینید برای این گروه خب فعلا به نظر میرسه که با توجه به اون اتفاقاتی که افتاد در ماه ژوئن این گروه رو که با استعداد حدود 3800 تا 4000 نفره فرستادن به بلاروس این گونی که گفته میشه حتی تحمیل کردن اما این نگرانی که اینا بخواهند واقعا ناامنی ایجاد بکنند در امتداد به حساب مرز بلاروس با سه کشور لهستان، لیتوانی و لتونی وجود داره یعنی روسیه واقعا حتی همون جنرالایی که به حال رئیس گروه واگنر با اینا مخالف بود حتی جنرال شایگو میتونن از اینها استفاده بکنن اینا گروه های مزدور هستند میتونن ناامنی ایجاد بکنن البته این کشورهایی که مثل مثلا لهستان تمهیداتی قائل شدند برای نمونه لهستان حدود 420 کیلومتر یه هم شب نزدیک به این با بلاروس مرز مشترک داره در حال حاضر لهستان یک دیوار 180 کیلومتری رو در امتداد این مرز ایجاد کرده برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران از بلاروس که میتونه شامل گروه واگنر باشه این امکانش هست در این حال همین گروه یک راه دیگری هم هست بازم راه نفوذیه اون راه در واقع سوبلاکی یا گذرگاه سوبلاکی که یک گذرگاهی است بین لیتوانی و لهستان حدود 100 کیلومتر است که بلاروس رو وصل میکنه و در واقع روسیه رو وصل میکنه به کالینینگراد همه اینا مناطق خیلی حساس است و میتونه محلی باشه برای فعالیت های گروه واگنه به حال این گروه موضوع رو نمیدونن همینطوری چهار هزار نفر بخورن و بخوابن و در بلاروس باشن گرچه فعلا بهانه اینه یعنی اون چیره که توجیه کرده بلاروس گفته اینا اومدن اینجا که به نظامیان بلاروس آموزش بدن و تجربیاتی رو که در خلال جنگ ها و نبردها به دست آوردن به افراد نظامی بلاروس انتقال بدن فعلا بهانه اینه آقای متین به قول آمریکایی وقتی یک چکش بزرگ دارید همه چیز رو میخ میبینید الان که وضعیت در اوکراین به شکلیه که مسکو به نظر نمیاد خیلی به دنبال استفاده از واگنر به دستکم به شکل مستقیم در این 
نزا باشه چقدر فکر میکنید که واگنر ممکنه در نقاط دیگر دنیا مثل همین بحران نیجر که داریم میبینیم نقش های پررنگتری بازی بکنه این احتمال زیاد هست حالت میدونید گروه واگنر اساسا پیدایشش در چند سال اخیر در دوران جنگ سوریه به خصوص این بود که در جاهایی که روسیه نفوذ داره یا میخواد نفوذ داشته باشه ولی الزامن و رسما نمیخواد حضور داشته باشه به لازم نظامی مثل یک گروه در واقع همچنان که در انگلیسی میگن مرسنر یا مزدور به فارسی عمل بکنن با توجه به خطری که در اون کودتای حالا کودتا در گیومه که علیه آقای پوتین انجام دادن ولی نهایتا به نتیجه نرسید و در واقع به نوع مشکل ساز شد برای شخص پوتین برگردوندن این نیروها از روسیه یا حتی از از اوکراین که قبلا در اونجا در منطقه باخموت به طور مشخص خیلی درگیر بودن به جاهای دیگه میتونه منافع متعددی داشته باشه که اینکه این خطر یک تجدید کودتا یا تهدید برای دولت پوتین رو به دلیل اختلافاتی که آقای پروگوژین با بعضی از افراد نزدیک به پوتین داره رو کمتر میکنه یا از بین میبره در این حال روسیه میتونه از اونها در جاهایی که به هر دلیل نیروهای غربی دچار بحران هستن یا جاپاشون سوس شده مثل ساحل منطقه ساحل در آفریقا همین نیجر که شما بشاره کردید در مالی و بورکینافاسا که از قبل اینا حضور داشتن نیروهای واگنر در اونجا پادرمیانی بکنن و به ضرر به اصطلاح کشورهای غربی به نفع روسیه وارد عمل بشن یا در کمترین حالت یک سری از منابع و توجه دولت‌های غربی رو که در حال حاضر قاعدتا باید صرف اوکراین بشه یا چین به طرف خودشون معطوف بکنن و به نوعی به ماشین جنگی روسیه در اوکراین کمک بکنن در این زمینه بلاروس همچنان که آقای گفتن خیلی مهم هست به دلیل اینکه خب هم مرس هست با سه کشور عضو ناتو به اصطلاح اون چیزی که به جناح شرق یا جبهه شرق ناتو موسوم هست مرتبط هست و این نیروها میتونن با ایجاد یک سری عملیات های ایزایی یا جنگ ترکیبی همچنان که در گزارشتون اومد یک سری از منابع نظامی و دیپلماتیک حتی غرب رو محتوف خودشون بکنن و از جنگ اوکراین که برای روسیه اهمیت اصلی رو داره در مقطع فعلی منحرف بکنن از این لحاظ این کارکردا رو میتونن داشته باشن گروه واگنر آقای آریان گما میکنم عملیات این چنین بسیار پرهزینه است دیگه بدون حمایت های مالی مسکو چقدر میتونه واگنر به حیاتش ادامه بده قبل از اینکه کفگیرشون به تایید برسه میتونن ادامه بدن به هر حال همینی که حالا یه نکته خیلی مهمی که در واقع آقای والری کاوالوسکی که در واقع معاون کابینه انتقالی بلاروس است در لیتوانی کابینه به ساد در گفته حرف خیلی خوبی زده گفته که این چه هزار نفر رو بودن در بلاروس دارن اونجا زندگی میکنن پول اینا رو که میده هزینه اینا رو که تحمل میکنه بلاروس میده اینا مزدورن یا که برای مجانی کار نمیکنن اینها میتونند ناامنی در امتداد اون مرزا ایجاد بکنن به دلایل مختلف اینو روسیه میتونه اینا رو واقعا هدایت بکنه خودشون هم میدونن میتونن در واقع توجه ناتو رو معطوف بکنند و کشورهای عضو ناتو رو که کمک میکنند به اوکراین به اون جبهه یعنی به جبهه به حساب شمال شمال شرق در واقع ناتو و باعث بشن که به این روند جنگ تاثیرگذار باشن میتونن ایجاد به اگر قرار باشه که مثلا اوکراین روزی صحبت بکنه وارد مذاکره بشه حالا چه آتش بس چه متارکه با روسیه اگر اینا این حساب ناامنی رو ایجاد بکنن در امتداد این مرزا با این کشورهای ناتو میتونند واقعا از این به عنوان یک ابزار چاندزنی استفاده بکنن ولی یه نکته ای رو اینجا بگم که به رغم همه این نگرانی هایی که وجود داره ناتو تمهیدات بسیار خوبی قائل شده به خصوص در سال 2016 دو سال بعد از منظم کردن کریمه برای اینکه نیروهای خودش رو در ابتدا در شمال شرق جبهه ناتو اضافه کرد یعنی کشورهای بالتیک و لهستان و بعد در سال 2000 و به حساب 22 که در واقع تمیدات دیگری قائل شد و در بلغارستان، مجارستان، رومانی و اسلوواکی نیروهاش رو زیاد کرد. نیروها چطوری هستند به طور خلاصه میگم این نیروها در امتداد این مرزا که با توجه به این نا... جنگ اوکراین و همینطور رفتار روسیه به وجود اومده نیروهای چند ملیتی هستند 
یعنی از اعضای کشورهای ناتو که اول به صورت گردان بودند حالا استعدادشون رو به تیپ افزایش دادند و کشورهای کانادا، آلمان، آمریکا و بریتانیا اینا رو رهبری میکنن به اضافه اینکه ناتو کلی سلاح و تجهیزات انبار کرده بر حال تقویت فرماندهی کنترل خودش رو تقویت کرده سامانه های مختلف هوایی و ضد هوایی گذاشته بنابراین به اون صورت نیست که ناتو واقعا آچمز شده باشه تعمیداتی قائل شده ولی کماکان این گونه ناامنی هایی رو که اون گونه ناامنی هایی که این گروه میتونه ایجاد بکنه میتونه مایه نگرانی ناتو باشه ممنونم از هر دوی شما آقایون حسین آریان کارشناس امور نظامی در نیوکاسل و کامران متین تحلیلگر امور بین الملل از برایتون نظر سنجی جدید سی بی اس نیوز نشون میده اکثریت آمریکایی ها گفتن تحقیقات غذای علیه ترامپ و کیفرخواستای صادر شده علیهش تلاشی برای متوقف کردن کارزار او برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 نتایج نظرسنجی نشون میده 57 درصد پاسخ دهنده ها هم گفتن هدف از این تحقیقات حفظ حاکمیت قانونه بیش از 2000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که 51 درصدشون گفتن ترامپ تلاش کرده از راه های غیر قانونی به ریاست جمهوریش بعد از شکست در انتخابات ادامه بده در حالی که به اعتقاد 29 درصد ترامپ با استفاده از راه های قانونی میخواسته در کاخ سفید بمونه وکیل دونالد ترامپ خواسته محاکمه رئیس جمهوری سابق از طریق تلویزیون پخش بشه او با محکوم کردن دستور حفاظتی دادستان های پرونده اونها رو به پنهان کردن محاکمه متهم کرده و گفته بایدن میخواد مردم رو از دسترسی به اطلاع درباره این پرونده محروم کنه کاری که در حال حاضر دولت بایدن میخواد انجام بده اینه که همه آمریکایی ها رو از فرصت دسترسی به اطلاعات غیر حساس در مورد این پرونده که توی یه فصل سیاسی اتفاق افتاده محروم کنه دولت بایدن در واقع میخواد قاضی دستوری رو صادر کنه که جلوی دسترسی رسانه ها به اطلاعات و مواردی که ممکنه مربوط به این روند باشه رو بگیره تحمینه ده بزرگی تحلیلگر امور آمریکا اینجا در استودیو با ماست و امید معماریان روزنامه‌نگار هم از دیترویت به ما پیوسته با آقای معماریان شروع می‌کنم چقدر فکر می‌کنید که این نگران کننده می‌تونه باشه برای کل نهادهای سیاسی آمریکا چون این آدمایی که در این نظرسنجی شرکت کردن طبیعتاً همه‌شون جمهوری‌خواه و همه‌شون طرفدار آقای ترامپ نبودن یکی از دلایلی که به هر حال کارشناسان حقوقی در طی روزهای گذشته مطرح کردند در خصوص اینکه چرا باید این دادگاه بسیار استثنایی از تلویزیون پخش بشه همین هستش که به هر حال یکی از مسائلی که ما باش مواجه هستیم اون اعتبار نهادهای قانون نهادهای حقوقی نهادهای قضایی هستش و اون چیزی که میتونه که در واقع اعتبار بده به رای و نحوه قضاوت دادگاه و قاضی و اینها و تصمیمی که هیئت منصفه خواهد گرفت این هستش که مردم بتونن این رو ببینن و در واقع بتونن که قضاوت بکنن و جایی برای کمتر جایی بذارن برای اطلاعات غلط و برای برای تحلیلی که میتونه غلط باشه خارج از اون چیزی که در دادگاه اتفاق میفته اون چیزی که آقای ترامپ وکیلشون گفتن دقیق نیست به خاطر اینکه به حال کلا دادگاه های فدرال تلویزیون درش برده نمیشه از سال 1948 در واقع این قانون گذاشتن و اگر که قرار باشه که در دادگاه تلویزیون ببرن یعنی تلویزیون تلویزیون پخش بشه یک روند حقوقی پیچیده‌ای هستش که باید طی بشه بنابراین برای همین هستش که هفته گذشته چند تا از نمایندگان دموکرات مجلس نامه رو نوشتن به رئیس دادگاه عالی آمریکا آی رابرت و خواستار این شدن که به حال یک استثنای قائل بشن یا این روندی رو درست بشه برای اینکه این تغییرات در قانون صورت بگیره که این دادگاه به صورت تلویزیونی پخش بشه و همون که شما گفتین این نح... نگاه مردم نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده کیفری آقای ترامپ که یک دادگاه استثنایی است در واقع یه اعتبارش حفظ بشه در واقع خانم ده بزرگی برداشت عمومی یا درک عمومی از یک موضوعی هم شاید به اندازه خود واقعیتش مهم اینطور نیست به نظر میاد یه تعداد قابل توجهی همطور که عرض کردم نه فقط طرفداران آقای ترامپ بلکه آمریکایی‌ها که ممکنه در وسط باشن ممکنه جمهوری‌خواه باشن ولی طرفدار آقای ترامپ نباشن این رو یک روند بسیار سیاسی می‌بینن در دستگاه قضایی این کشور و این کاملا 
چیزی هستش که بسیاری از دموکرات ها و جمهوری ها بهش اشاره کردن حتی کسانی هم که موافق این پرونده هستند و معتقدن که دندان حقوقی داره باز هم ابراز نگرانی کردن که ممکنه توجه بیش از حد مدیا به این پرونده باعث بشه که وکلای آقای ترام بتونن بعدا اعتراض کنن بگن که رویه قضایی درست تی نشده یا دو پروسس لغت حقوقیش هست و همین بیشتر به وکلای آقای ترام فرصت بده پرونده رو کش بدن در نتیجه قضات همیشه انتخاب سختی پیش رو دارن چون که همونطور که همکارم عرض کردن دادگاه های علنی در از پای و اساس یک سیستم قضایی مستقل هستند و ولی من... علنی به معنی که دوربین بره در دادگاه الزاما نیست چون خبرنگارا میتونن برن در دادگاه ولی به خصوص همونطور که آقای معماری اشاره کرد در دادگاه فدرال مرسوم نیستش که دوربین های تلویزیونی برن نه معمولا مرسوم نیست ولی خیلی وقت ها مثلا دادگاه ها درشون رو به روی روزنامه نگاران هم بستن برای اینکه محافظت کنن یا از از مداریکی که اونجا هست یا از هیئت منصفه از آیدنتیتی آدمایی که اونجا هستن که شاهدان در اصل مورد توجه مدیا قرار نگیرن که بعدا در رویه قضایی تداخل ایجاد شد این همیشه مشکل وجود داشته و پرنده خیلی معروف او جی سیمسون هم این قضیه خیلی پیش اومد که مدیا خیلی درش در از پررنگ بود و اگر بخوام حتی به نظرسنجی هم توجه کنیم چیزی که من به نظرم خیلی جالبه اینه که علنی کردن دادگاه در از خیلی به نفع دموکرات ها ممکنه بشه به خاطر اینکه جک سمیث احتمالا مدارک زیادی تصاویر زیادی از ششام ژانویه دوباره به دادگاه میاره و آنها رو نشون میده و یک جورایی دوباره این صحنه ها پیش چشم هم جمهوری خواه هم به دموکرات ها میاد و این یک آبروزی خیلی بزرگی میشه حتی برای جمهوری خواهانی که شاید میخواستم آقای ترامپ رای بدن ولی دوباره وقتی با این صحنه ها روبرو میشن در دادگاه باعث میشه که ممکنه نظرشون عوض شه و اینکه خب نهایتا هدف اصلی این پرونده از نظر دموکرات اینه که بخوان آقای ترامپ از دور انتخابات خارج کنن از نظر قانونی آقای بایدن هم حداقل یک بار در گذشته در کاخ سفید گفتن که ما به متحدانمون قول دادیم که نمی... آقای ترامپ هیچ وقت به قدرت باز نمیگرده و ما اون کار رو از راه قانون اساسی انجام میدیم وقتی آقای ترامپ رئیس جمهور بودن دوبارشون رو استیزاه کردن به جای نرسید و این آخرین مسیری هست که میتونن تیک کنن که مطمئن بشن که آقای ترامپ به قدرت بر نمیگرده و به همین دلیل که پرونده خیلی اهمیت داره آقای معماریان طبیعتا فقط یک پرونده هم نیست دیگه الان بحث فلوریدا هم مطرح حالا دادگاه مدنی نیویورک رو کنار بذاریم ممکنه جورج هم به وسط کشیده بشه کار برای آقای جک اسمیت چقدر دشوار هست چون میدونم الان در دادگاه فلوریدا به بنبستای خورده قاضی پرونده ایراداتی گرفته به بعضی از روندهایی که پیش گرفته از جمله هیئت منصفه جدید رو که میخواسته از یک من... منطقه دیگر به پرونده وارد بکنه چقدر کار او به نظرتون دشوار هست که متقاعد بکنه آمریکایی ها رو که سیاسی کاری داره نمیکنه به هر حال اگر مطمئن هستم که از نزدیک بررسی چنین پرونده‌ای رو شما ممکن است که در تلویزیون نگاه کرده باشین یا ممکن در دادگاه رفته باشین من یکی از به تکالیف مدرسه در مدرسه روزنامه‌گاری این بود که به هر حال برم در دادگاه بشینم و یکی از موضوعاتی هست که شما وقتی که در دادگاه میشینین احترام و به حال احترامتون بیشتر میشه به سیستم قضایی آمریکا و اینجوری نیستش که مثلا آقای بایدن بتونه نفوذی داشته باشه در سیستم دادگاهی کشور یا در این بین قضات فدرال و بخواد دخالتی بکنه اساسا این مسئله کاملا رد هست یعنی ما میخوایم که برداشت سیاسی رو وارد مسئله حقوقی در آمریکا بکنی به نظر من خب دقیق نیست میتونیم این حرفا رو بزنیم و این حرفا رو هم آقای ترامپ داره هر روز میزنه به قضات حمله میکنه به داستانا حمله میکنه مسئله که وجود داره این هست که در قانون اساسی آمریکا در متمم ششم قانون اساسی آمریکا اشاره شده به اینکه دادگاه ها باید عمومی باشه برای عموم باز باشه و اون زمانی که اومدن اینو گذاشتن در واقع خب به حال در دادگاه رو باز میکردن و دادگاه ها 100 نفر 200 نفر وارد دادگاه میشن و اون اصل محقق میشه الان ایرادی که میگیرن این هستش که الان ما در زمانه زندگی, زندگی میکنیم که اگر شما تو اینستاگرام یه نفر باشین که مثلا 300 نفر 500 نفر به صورت خصوصی صفحه رو ببینن نمیگن که این پابلیک هستش نمیگن که این صفحه عمومی داره و اون کلمه پابلیک یا همگانی عمومی براش اعتبار نداره بنابراین شما اگه میخوان که واقعا 
مردم ببینن که چه خبر هستش و چه آقای ترامپ ممکن خودشون دفاع خوبی بکنن و به حال نظر مردم عوض بکنن نظر جوری عوض بکنن چه داستانا وقتی دارن مدارک خودشون اشاره دارن نشون میدن بعد مردم ببینن که این مدارک این شواهد چقدر اعتبار داره و چقدر به همدیگه رفت داره و مهمترین مسئله این بود که خواهد بود که به حال مردم قاضی باشن بنابراین کسایی که منتقد هستن یا موافق هستن همشون میدونن که قطعا یک دلایل خیلی دقیق وجود داره برای اینکه چرا دادگاه نباید علنی باشه از جمله که نمیخوان که تاثیر بذاره رو نظر هیئت منصفه از جمله نمیخوان که تاثیر بذاره روی رفتار متهم که میتونه که زندگیش به خاطر نتایج این دادگاه تحت تاثیر قرار بگیره نمیخوان یه کار یه کاری بکنه که به هر فقط برای افکار عمومی باشه برای تلویزیون باشه ولی نظر جوری یا هیئت منصفه رو خودش عوض کنه من هر دو طرف ماجرا رو گرفتم ولی الان مسئله که هست این هستش که این پرونده استثنایی هست ببینید از سال 1806 807 که مثلا ارون بار موقعی که در حال معاون رئیس جمهور بود و متهم شد به خیانت به خاطر اقدام علیه دولت به خاطر شورش خشونت بارا اینها ما تا کنون کسی رو نداشتیم که مثلا با یک چنین اتهامی مواجه شده باشه در چنین سطحی که آقای ترامپ الان باش مواجه هستش که متهم است به یه جور کودتا علیه یعنی تدارک دیدن کودتا علیه حکومت و این حق آقای ترامپ هست حق مردم هست، حق موافقایشون هست، حق مخالفایشون هست که ببینن که داستان چه حرفی برای گفتن داره. خود آقای ترامپ چه حرفی برای گفتن داره و اینو نصب برن به دست در اصری که ما با اطلاعات غلط مواجه هستیم. این همه میس اینفورمیشن هست، این همه شایع هست و اینها بذارن مردم اینو نگاه بکنن. اگر که دادگاه آقای ترامپ از تلویزیون پخش بشه، همه تلویزیون ها از جمله خود شما ممکن است که بسیاری از قسمت این دادگاه رو به صورت زنده نمایش بدین. موقع اون ساعته که کارشناسا میشنن حرف میزنن افراد حزبی میشنن حرف میزنن حالا چه دموکرات هستن لیبرال هستن چه جمهوری خواه محافظه کار میشنن نظرات خودشون رو میگن یه قسمت هایی از دادگار میگن بزرگش میکنن و مردم رو در تشخیص که تشخیص که چه چیزی غلط هست ممکنه به خطا بندازن میگه بذاری مردم ببینن و مردم قضاوت بکنن و اون موقع وقتی که دادگاه حکم داد یعنی هیئت منصفه حکم بده قاضی حکم حکم رو ببره برای مردم قابل قبول تر هست و اینجوری اعتبار دستگاه قضایی هم در حال بالاتر میره و در واقع یکی از کسانی که نویسنده‌ای که در در از این مسئله دفاع کرده گفته که یک کلاس آموزشی خواهد بود برای نسل جوان که نحوه رسیدگی به پرونده‌های کیفری رو با, با جزئیاتش ببینه و از این جهت برای اعتبار دستگاه قضایی خیلی خوب خواهد بود ممنونم از هر دو شما امید معماریان روزنامه‌نگار در دیترویت و اینجا در استودیو تضمینه بزرگی کارشناس امور آمریکا در ایران همزمان با روز خبرنگار رئیس هیئت مدیره انجمن سنفی روزنامه‌نگاران تهران از بازداشت بیش از 100 خبرنگار و روزنامه‌نگار در یک سال گذشته گزارش داده و به گفته خودش از ادامه دوران سیاه روزنامه‌نگاری در ایران گفته در جریان فشار جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگاران بسیاری از اونها از اذیت و آزار خانواده خودشون توسط سازمان‌های امنیتی در ایران خبر دادند شیما شهرابی روزنامه‌نگار و سردبیر تحریریه ایران وایر با ماست خانم شهرابی شما بیرون از ایران در کار خبر فعال هستید هم میدونم که اعضای خانواده شما هم در داخل ایران تحت فشار نهادهای امنیتی بودن به خاطر فعالیت شما از تجربه شخصیتون بگید سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون تجربه شخصی من که روز سوم ماه می که روز جهانی آزادی مطبوعات هستش نیروی امنیتی به منزل پدری من یورش بردن و ضمن تفتیش منزل و بردن وسایل برادرم فشون رو بازداشت کردن برادر من مدت 37 روز در 209 زندان ادین و بعد انتقال به بند عمومی بازداشت بود ایشون فقط در مورد فعالیت های من رسانهی که من کار میکنم و بازجویی شده بود و میخواستن یک جوری ثابت کنن که ایشون با من همکاری میکنه دو اتهام تبلیغ علیه نظام و اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی براشون در نظر گرفته شدش بازپرسی شعبه دو در دادگاه بدوی آقای اموزاد یکی از اتهامات رو براعت داد که اجتماع و تبانی بود و برای تبلیغ علیه نظام ده ماه حبس 
دو سال ممنوعیت از خروج دو سال محرومیت از کار در صدا و سیما و دو سال محرومیت از حضور در شبکه های اجتماعی برایشون در نظر گرفتش مستاق اتهامات ایشون دقیقا روابط خواهر برادری ما کاملا یکی از مثلا مصادیق اتهاماتی که برای ایشون در نظر گرفته شده اینه که ما داریم به عنوان یک خواهر برادر چت میکنیم و من از ایشون پرسیدم که الان قیمت گوش در ایران چقدره چیزی که من میتونستم با مراجعه مثلا به سایت دیجی کالا اون رو ببینم یا مثلا ایشون رفتن یک مسافرتی یا رفتن یک جای دیدنی برای من عکس گرفتن از خودشون از اون جای دیدنی و فرستادن و این شده مثلا مستاق اتهامشون یکی از اون جاهایی که عکس گرفتن پیتزا داووده که این به عنوان مستاق اتهام اجتماع و تبانی در نظر گرفته شده که بعد تبلیغ علیه نظام شده پدرم هم در جریان بازداشت برادرم یک بار بازجویی شد به یکی از دفاتر وزارت اطلاعات فراخونده شد و موبایل ایشون ضبط شد امروز همزمان با... یعنی روز گذشته یک پیامکی از سامانه سنا دریافت کردن مبنی بر این که باید به شعب... یکی از شعب بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کنن برای اتهام انتصابی یعنی اتهام مشخص نبوده توی اون امروز که روز خبرنگار بودش ایشون مراجعه کردن و در مورد محتویات موبایلشون و مطالبی که برای من فرستاده شده بازجوی شدن و با قرار کفالت آزاد شدن یعنی از اونجا بیرون اومدن خب همه اینا در زندگی ما در حرفه ما کار و اختلال ایجاد میکنه البته من خیلی شرم دارم که در خارج از ایران از اختلال تو کارمون صحبت میکنم وقتی که روزنامه‌نگارای داخل ایران مثل نیلوفر مثل الهه در بند هستن ممنونم از شما شیما شهرابی روزنامه‌نگار و سردبیر تحریریه ایران وایر و ممنونم از شما که برنامه 24 امشب رو همراهی کردیم برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دنبال کنید